ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അമേസ് അക്കാഡമി ഫോർ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സോ ഇന്ന് നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് റിവിഷൻ സീരീസിൻ്റെ ഫോർത്ത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ് സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ an imaginary ray of light between an observer's eye and an object is called as line of sight observer's eye um object nu medakkulla or imaginary ray of light ne aanu nammal line of sight nu parayunathu an imaginary flat plane upon which the image created by the line of sight is projected is called as plane of projection nammude image project cheyna aa or imaginary flat plane ne aanu nammal plane of projection nu parayunathu The image produced by connecting the points with the line of sight pierces the projection plane is called as projection. നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിനിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഇമേജിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ പാരൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ഒബ്സർവർ ടു ദി ഒബ്ജെക്ട് ഇസ് ഇൻഫിനറ്റ് ദെൻ ദ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് ആർ പാരലൽ ആൻഡ് ദ ഡ്രോയിങ് ഇസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് പാരലൽ പ്രൊജക്ഷൻ സോ ഒബ്സർവറും ഒബ്ജക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് എല്ലാം പാരൽ ആയിരിക്കും ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ പാരൽ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ഒബ്സർവർ ടു ദി ഒബ്ജക്ട് ഇസ് ഫൈൻ ആയിട്ട് ദൻ ദ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് ആർ നോട്ട് പാരൽ ആൻഡ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓർ കൺവേർജൻ പ്രൊജക്ഷൻ ഒബ്സർവറും ഒബ്ജക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈനായിട്ട് ആകുമ്പോൾ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് പാരൽ ആയിരിക്കില്ല ദ കൺവേർജ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓർ കൺവേർജൻ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ പാരലൽ പ്രൊജക്ഷൻ ടെക്നിക് ഇൻ വിച്ച് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പാരലൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ സോ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ആർ പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് an orthographic parallel projection technique where the object is oriented such that only two of its dimensions are shown is called as multi view projection so multi view projection nu parayunnathu type of orthographic projection aanu such that at a time adinde rendu dimensions mathram aayirikkum or particular view il adinde rendu dimensions mathram aayirikkum kaanunnathu okay the plane on to which the front view of the multi view drawing is projected is called as frontal plane of projection front view project cheyina aa oru plane ne aanu nammal frontal plane of projection nu parayunathu front view il namukku adinde width and dimensions aarikkum kaanunathu and top view ne project cheyina aa oru plane ne aanu nammal horizontal plane of projection nu parayunathu top view il namukku adinde width um depth um kaanan pattu and side view na project cheyina plane ne aanu nammal profile plane of projection nu parayunathu and side view la namukku adinde depth um height um kaanan pattu okay multi view technical drawings that contain special views of a part or parts that reveal interior features are called as sectional drawings so sectional drawings nu parayunnathu multi view technical drawings aanu such that or specific part allengil interior features ok reveal cheyina type of drawings ne aanu nammal sectional drawings nu parayunnathu plan is below the reference line and elevation above the reference line is in first angle projection so first angle projection la reference line ne taale arikkum plan reference line ne mool la arikkum elevation varikkunathu and both reference plane that is hp and vp horizontal plane um vertical plane um random non transparent arikkum in a first angle projection in a first angle projection right side view nu parayunathu nammude left side la irikkum varikkunathu and in first angle projection object nu parayunathu is considered to be in the middle okay and first angle projection is adopted in india okay plan and elevation above the reference line is in second angle projection so second angle projection la reference line nu mool la irikkum both plan and elevation in a second angle projection horizontal plane is non transparent and vertical plane is transparent okay plan is above the reference line and elevation below the reference line in a third angle projection so third angle projection la reference line ne mool arikkum plan and taale arikkum elevation both reference plane hp and vp are transparent in a third angle projection and in third angle projection the plane is in the middle third angle projection la right side view nu varana the right side la arikkum and third angle projection is adopted in europe and usa in both first and third angle projections are followed in uk okay plan and elevation below the reference line is in fourth angle projection so plan and elevation rendum 
below the reference plane arikum in case of a fourth angle projection and vertical plane is non transparent and horizontal plane is transparent in a fourth angle projection okay so ini symbol and meaning aanu first angle projection de symbol um third angle projection de symbol um nu nokki vekka and ratio of symbol of orthographic projection either first angle or third angle is 1 is to 2 is to 3 okay so ee symbol ne ratio nu parayunnathu 1 is to 2 is to 3 aanu adum kudi orthikke A parallel projection technique used to create a pictorial drawing of an object by rotating the object along one or more of its axes relative to the plane of projection is called as axonometric projection. So axonometric projection nu parayunnathu you know, type of parallel projection technique aanu where line of sights are parallel and line of sight is perpendicular to the projection plane. Difference nu parayunnathu ivide nammal projection plane ne relative aayitte nammal object ne rotate cheythu nammal oru pictorial drawing aanu create cheynathu. An axonometric projection in which the three coordinate axes appear equally foreshortened and the angle between any two of them is 120 degrees is called as isometric projection. So isometric projection nu parayunnathu type of axonometric projection aanu. Isometric view in drawing is 122.5 percentage more than isometric projection. Angle between isometric axis nu parayunnathu 120 degrees aanu. Isometric length um true length um thammulla ratio root 2 by root 3 allengil cos 45 by cos 30 which is 81.5 percentage nu um represent cheyyam. And isometric projection of a square nu parayunnathu rhombus aayikkum. Isometric projection of a circle nu parayunnathu or ellipse aayikkum. Okay. An axonometric projection in which two adjacent mutually perpendicular edges makes equal angles and third mutually perpendicular edge makes an angle other than that made by the first two is called as a diametric projection. So diametric projection is a type of axonometric projection such that rand adjacent mutually perpendicular edges equal angles make and third one makes a different angle. Axonometric projection in which three mutually perpendicular sides makes different angles with the plane of projection is called as trimetric projection. So trimetric projection la three sides um three different angles are ke make cheynathu with the plane of projection. Type of projection in which two dimensional drawings are prepared from three dimensional objects such that projectors are parallel and makes an angle other than 45 degree with the picture plane is called as an oblique projection. So oblique projection nu parayunnathu projectors are parallel line of sight is parallel aanu pakshe line of sight or the projectors makes an angle with the picture plane an angle is other than 45 degree such type of projection is called as oblique projection and when the receding lines are true length and the projectors are at 45 degrees to the plane of projection the oblique drawing is called as cavalier projection so projectors parallel aanu but projectors makes an angle 45 degree with the picture plane anengil we call it as a cavalier projection and when the receding lines are half the true length and projectors are at an angle of 60.26 degrees to the plane of projection the oblique drawing is called as cabinet projection so cabinet projection nu parayumba projectors makes an angle of 60.26 degree with the plane of projection and the receding lines are half the true length okay ഈ ഒരു ക്വിക്ക് റിവിഷൻ സീരീസിന്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ഓവർസിയർ ടെസ്റ്റ് സീരീസിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ അമേസ് അക്കാഡമി ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഈ ഒരു നോട്ട്സ് കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അമേസ് അക്കാഡമി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് കൺവേർജ് ഇറ്റ് എ സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓർ കൺവേർജൻ പ്രൊജക്ഷൻ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെൻ ദ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ആർ പാരൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പാരൽ പ്രൊജക്ഷൻ വെൻ ദ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് കൺവേർജ് ഇറ്റ് എ സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓർ കൺവേർജൻ പ്രൊജക്ഷൻ പോയിന്റ് ഫ്രം വേ ദ ഒബ്സർവർ ലുക്സ് ദി ഒബ്ജക്ട് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഒബ്സർവർ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ഇൻ വിച്ച് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ഫോംസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് പിക്ചർ പ്ലെയിൻ the plane parallel to the earth and in line with the eye of the observer is called as a horizontal plane and if some plane is taken on the surface of the earth we call it as a ground plane and the line of intersection between the ground plane and the picture plane is called as the ground line a line which starts from the observer's eye and meets the picture plane after passing through the horizontal plane is called as a horizontal line and the point on the picture plane which is the point of intersection of the horizontal line emerging from the station point is called as center of vision horizontal line picture plane la intersect cheyina point aanu center of vision 
point on the picture plane which is formed by the intersection of the picture plane and the projection line is called as piercing point projection line picture plane le intersect cheyina point ne aanu piercing point ennu parayunathu point at infinity where the length breadth and height of the object vanish is called as vanishing point and horizontal line which starts from the observer's eye and makes an angle 90 degree with the picture plane is called as axis of vision when the picture plane is in between the object and station point it is a normal perspective object in station point in edakkana picture plane engil it is a normal perspective picture plane nam station point nam edakkana object engil it is a larger perspective and object nam picture plane nam edakkana station point engil it is a perspective reverse when principal face of the object is placed parallel to the picture plane it is a parallel perspective or one point perspective drawing nammada object in the principal face a picture plane ne parallel aayittana place cheyidirikkunathu then it is a parallel perspective or one point perspective when two faces of the object is inclined to the picture plane it is an angular perspective or two point perspective and when three faces of the object are inclined to the picture plane it is oblique or three point perspective and type of perspective projection methods are a visual ray method and vanishing point method So, सो अड़ प्रोजक्षन ऑफ पॉइंट सो इन सीमप्ल प्रॉब्लमस एक्सपेक्टियाँ सो अंटि पोसीशन लोकेट फस्ट ऑफ ऑल आलिवेशन लोकेट अब ना नोटेट लेटर कूड़े डाश् चेरतीटा से ए डाश् आंदेद प्लान लोकेट प्लान लोकेट नोरीसोल प्लेन क्लोक वाइस रोटेट प्लान अलग अॉप व्यू ना लोकेट आंड दे वाट एवर आस्ट इन द्वस्ट मे बी द डिस्ट बिटी द प्लान आ एलिवेशन चोटी ईसी आई कंपिड़ी ओके सो नि फस्ट कॉर्डिनेट आट इस एब हेच पी आ फ्रंट ऑफ बी पी आई फ्रंट व्यू विल बी एब दि एक्स वाई आ टॉप व्यू विल बी बिलो दि एक्स वाई प्लेन पॉइंट सेकंड कॉर्डिनेट आई दट एब हेच पी आिहैंड बी पी आई फ्रंट व्यू टॉप व्यू रूम एब एक्स वाइल तेर्ड कॉर्डिनेट आई दट इट इस बिलो हेच पी आिहैंड बी पी नि टॉप व्यू एब एक्स वाइ प्लेन फ्रंट व्यू बिलो एक्स वाइल आंट फोर्त कॉर्डिनेट आई दट इट इस बिलो हेच पी आन फ्रंट ऑफ बी पी आई बोत टॉप व्यू आंड फ्रंट व्यू प्लान एलिवेशन बिलो एक्स वाइल आइंट ऑण एच पी ऑन द होरीसोल प्लेन आई फ्रंट व्यू ऑण एक्स वाइल आण बी पी ऑण वेटिकल प्लेन निंटी टॉप व्यू ऑण एक्स वाइल आके When a line is parallel to a plane, its projection on that plane will be true length. And when a line is contained by a line, its projection on that plane will be true length. So, or a line or a plane ne parallel ana gilem, alengila a line is lying on the plane ana gilem. A line ne true length aare kem a plane ne projecting na da. When a plane is contained by a line, its projection on the other plane lies on the reference plane. And when a line is perpendicular to a plane, its projection on that plane will be a point. Or a line, or a plane is perpendicular. आने के लिए आ plane ला line का projection ने वाले ने तो एक point आ रखे. Okay. When a line is perpendicular to a plane, its projection on the other plane will be a line perpendicular to reference line. When a line is parallel to HP, it has only vertical trace. When a plane is perpendicular to both the reference plane, plan and elevation will be a line which is perpendicular to the reference line. And when a plane is perpendicular to HP and parallel to VP, plan is a line which is perpendicular to the reference line and elevation in its true size and shape will be in the VP. When a plane is perpendicular to one plane and inclined to the other. Plan will be a line which is inclined to the reference line, and elevation will be in distorted size and shape. When a plane is perpendicular to both the reference plane, its trace will be a line perpendicular to the reference line. And when a plane is parallel to its reference plane, its trace on that plane will be zero. Types of solids: polyhedra and solids of revolution. When a solid is generated by revolutions of a plane figure about a fixed line, then such solids are known as solids of revolution. Example: cylinder, cone, and sphere. Solid bounded by planes called faces and meet in straight line called edges are called as polyhedra. 
a polyhedron whose faces are all regular polygons and are congruent to each other and have the same number of faces meeting at each vertex is known as a regular polyhedron and in a regular polyhedron all the polyhedral angles are equal A polyhedron with irregular polygonal faces that are not congruent to each other and in which the polyhedral angles are not equal is called an irregular polyhedron. A tetrahedron has four equilateral triangular faces, a cube or hexahedron has six equal square faces and an octahedron has eight equal equilateral triangular faces. Dodecahedron has 12 equal regular pentagonal faces and icosahedron has 20 equal equilateral triangular faces. Okay. This is a quick revision series in the notes. So, you can use the test series in the code. Amaze Academy app is available. So, you can use the notes in the Google Play Store. You can use the Amaze Academy app. So this is the end of the video. This is the engineering graphics in the fourth and last part. We will cover the maximum points in all topics. If you have additional points, you will add the short notes to keep it. And we really hope your series will be helpful. So we will be coming up with other subjects. Till then, keep learning and thank you for watching.